హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా నెట్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ పుదుచ్చేరి నుంచి పర్మనెంట్ జాబ్స్ కి సంబంధించిన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇవి నాన్ టీచింగ్ జాబ్స్ అనమాట ఇవి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థులు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరి కంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదియా ఇది ఈ జాబ్స్ కి సంబంధించిన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన కంప్లీట్ అఫీషియల్ లింక్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుసుకుని దీనికి అప్లై కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు ఇవి నాన్ టీచింగ్ జాబ్స్ కి సంబంధించి రిలీజ్ చేసిన వేకెన్సీస్ ఫ్రెండ్స్ అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక వేకెన్సీ పదహైదు వేల ఆరు వందల నుంచి ముప్పై తొమ్మిది వేల నూరు వరకు వీళ్ళు పేమెంట్ అనేది మంత్లీ పే చేయడం జరుగుతుంది టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ దీంట్లో మెకానికల్ ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఈ సిఎస్సి సివిల్ కి సంబంధించి ఫైవ్ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అలానే సూపరింటెండెంట్ కి సంబంధించి టూ వేకెన్సీ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ రెండు వేకెన్సీస్ కి తొమ్మిది వేల మూడు వందల నుంచి ముప్పై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయల వరకు పేమెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది క్షణోగ్రాఫర్ సంబంధించి ఒక వేకెన్సీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ సంబంధించి సెవెన్ వేకెన్సీస్ టెక్నీషియన్ సంబంధించి మెకానికల్ ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఈ సిఎస్సి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కి సంబంధించి సిక్స్ వేకెన్సీస్ ఆఫీస్ అటెండెంట్ కి సంబంధించి టూ వేకెన్సీస్ అంటే ఫోర్ నుంచి సెవెన్ వరకు ఉండే వేకెన్సీస్ కి ఐదు వేల రెండు వందల నుంచి ఇరవై వేల రెండు వందల వరకు పేమెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి అప్లికేషన్ ని ఆఫ్ లైన్ లో ఫిల్ చేసి ఇక్కడ వీళ్ళు హైలైట్ చేశారు కదా ఈ అడ్రస్ కి రిజిస్టర్డ్ లేదా స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా ఒకటి ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపలే మీరు సెండ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు పోస్ట్ చేసే ఎన్వలప్ కార్డు మీద ఏ పోస్ట్ కైతే మీరు అప్లై చేస్తున్నారో దాన్ని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ పోస్ట్ లోనే దీనికి రిక్వైర్డ్ ఎన్క్లోజర్స్ అన్ని కూడా మీరు అటాచ్ చేసి వాళ్ళకు సెండ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సెలక్షన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే మీరు పోస్ట్ వాళ్ళకు సెండ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు స్క్రూటినైజ్ అనేది చేస్తారనమాట అంటే పరిశీలించడం జరుగుతుంది ఎవరికైతే ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళను రిజెక్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైతే నాట్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళని కూడా రిజెక్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళకు ఉండే వేకెన్సీస్ బట్టి ఎంత మంది అయితే క్యాండిడేట్స్ కావాలో వాళ్ళ మెరిట్ ని బేస్ చేసుకుని వీళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ స్కిల్ లేదా ప్రొఫిషియన్సీ లేదా రిటర్న్ లేదా ఇంటర్వ్యూ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫీ చూసుకున్నట్లయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ జనరల్ ఓబీసీ పీడబ్ల్యూడి ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ పే అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కేవలం టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పే అనేది చేస్తే సరిపోతుంది అప్లికేషన్ సంబంధించిన సపరేట్ లింక్ అలానే దీనికి పేమెంట్ ఏ విధంగా చేయాలి అని చెప్పేసి సపరేట్ లింక్ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట వాటి గురించి మనం ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం మీరు ఫీ అనేది పే చేసిన తర్వాత ఫీ పే చేసినట్లుగా అప్లికేషన్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని సెల్ఫ్ అటాచ్డ్ చేసి కాపీని కూడా మీరు ఎన్క్లోజ్ చేసి పంపించాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు మోర్ దాన్ వన్ పోస్ట్ కు క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఈచ్ పోస్ట్ కి సపరేట్ సపరేట్ గా ఫీ అనేది పేమెంట్ చేసి సపరేట్ ఎన్వలప్ కార్డ్ తో సపరేట్ ఎన్క్లోజర్స్ తో పోస్ట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ లిమిట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికే వీళ్ళు కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఈ జాబ్స్ కి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ కోసం రిక్రూట్మెంట్ రూల్స్ అని సపరేట్ గా ఇంకొక పీడిఎఫ్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దాని యొక్క లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్ ముందుగా చూసుకున్నట్లయితే ఏజ్ లిమిట్ మాక్సిమం థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మీరు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుందని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఎసెన్షియల్ చూసుకున్నట్లయితే మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ లైబ్రరీ సైన్స్ లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ లేదా డాక్యుమెంటేషన్ సైన్స్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది వచ్చి ఉండాలి లేదా దాని ఈక్వల్ అంట్ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ ఉన్న నో ప్రాబ్లం ఫ్రెండ్స్ లేదా దాని ఈక్వల్ అంట్ విత్ ఈక్వల్ అంట్ గ్రేడ్ అనమాట సపోజ్ టెన్ పాయింట్స్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అన్నారు కదా అంటే సి
తీసుకుందాం నేను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాను టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ చూసుకున్నట్లయితే మాక్సిమం థర్టీ ఇయర్స్ వరకు దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్క జాబ్ కి కూడా డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ క్లాస్ లేదా దాని యొక్క ఈక్వలెంట్ బి లేదా బీటెక్ లేదా ఎంసీఏ రిలవెంట్ సబ్జెక్ట్ లో మీరు కంప్లీట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది లేదా ఫస్ట్ క్లాస్ డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ రిలవెంట్ ఫీల్డ్ లో కంప్లీట్ చేసింటే సరిపోతుంది అంటే కేవలం డిప్లొమా ఉన్న వాళ్ళు వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ సైన్స్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ అనేది మెన్షన్ చేశారు మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ సైన్స్ ఉన్నా కూడా దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది మీ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ లో రావాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా నెక్స్ట్ సూపర్ డెంట్ చూసుకున్నట్లయితే మాక్సిమం అప్ టు థర్టీ ఇయర్స్ వరకు దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ క్లాస్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ లేదా ఈక్వలెంట్ ఉన్నా సరిపోతుంది అనమాట అంటే డిగ్రీ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు లేదా మాస్టర్ డిగ్రీ ఎనీ డిసిప్లిన్ లో ఉన్నా దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మినిమం మార్క్స్ అనేది వచ్చిండాలి ఫ్రెండ్స్ దీనితో పాటు నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ గురించి మీకు ఐడియా ఉండాలన్నమాట ఆ అప్లికేషన్స్ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ స్ప్రెడ్ షీట్స్ గురించి మీకు ఐడియా ఉన్నట్లయితే స్టెనోగ్రాఫర్ చూసుకున్నట్లయితే దీనికి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు దీనికి టెన్ ప్లస్ టూ అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఉండి మినిమం స్పీడ్ ఇన్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఎయిటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ స్టెనోగ్రఫీ ఉంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ డిజైరబుల్ అంటే కంపల్సరీ అని కాదు ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ కంప్యూటర్ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ స్ప్రెడ్ షీట్ ఉన్నట్లయితే అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్ తో మీకు ఎక్కువగా జాబ్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు జూనియర్ అసిస్టెంట్ చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు అప్ టు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు దీనికి ఇంటర్ తో పాటు టైపింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ దానితో పాటు కంప్యూటర్ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ స్ప్రెడ్ షీట్ లో మీకు ప్రొఫిషియన్సీ అనేది ఉండాలన్నమాట డిజైరబుల్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ అదర్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ అంటే స్టెనోగ్రఫీ స్కిల్స్ ఉన్నట్లయితే మీకు జాబ్ రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుందని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ వేకెన్సీస్ చూసుకున్నట్లయితే అప్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు మీరు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్ ఇంటర్ మీరు సైన్స్ అనేది కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ గా ఉండి మినిమం సిక్స్టీ ఉన్నట్లయితే మీరు దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఇది లేనట్లయితే మీరు టెన్ ప్లస్ టూ తో పాటు అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఐటీఐ కోర్స్ అనేది వన్ ఇయర్ రిలవెంట్ ట్రేడ్ లో మీరు కంప్లీట్ అనేది చేసి ఉండాలన్నమాట ఒకవేళ ఇది లేనట్లయితే కేవలం మీరు టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసేసి సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ తో ఐటీఐ టూ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ తో రిలవెంట్ ట్రేడ్ లో కంప్లీట్ అనేది చేస్తే దీనికి అప్లై అనేది చేయొచ్చు లేదా డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ త్రీ ఇయర్స్ రిలవెంట్ ట్రేడ్ లో ఉన్నా కూడా మీరు అప్లై అనేది చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ డిప్లొమా వాళ్ళకు ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అవసరం లేదనమాట అలానే ఐటీఐ వాళ్ళకు కూడా నెక్స్ట్ ల్యాబ్ అటెండెంట్ ఆఫీస్ అటెండెంట్ వేకెన్సీస్ చూసుకున్నట్లయితే అప్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఆఫీస్ అటెండెంట్ చూసుకున్నట్లయితే కేవలం ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ల్యాబ్ అటెండెంట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్మీడియట్ లో సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉండే విధంగా మీరు కంప్లీట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది దీనికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మీరు ఫిల్ చేసేసి ఎన్వల్ అప్ కార్డ్ ద్వారా రిజిస్టర్ లేదా స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా ఇంతకు ముందు నేను అడ్రస్ అనేది మెన్షన్ చేశాను కదా దానికి మీరు సెండ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ జాబ్స్ కు సంబంధించి ఆన్లైన్ లోనే మీరు ఫీ అనేది పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క లింక్ కూడా డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ జాబ్స్ కు సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీకు చెప్పాను అనుకుంటున్నాను ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుందో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా హెల్ప్ ఫుల్ అవుతుంది థ్యాంక